Il regno di Gesù ci ricorda che la vicinanza e la tenerezza sono la regola di vita anche per noi, dice Papa Francesco nella solennità di Cristo Re quando ieri ha celebrato sul sagrato della Basilica Vaticana la Santa Messa con il rito di canonizzazione di sei nuovi beati. Gesù ha realizzato il regno, ha spiegato il pontefice, con la vicinanza e la tenerezza verso di noi. Il brano in cui il profeta Ezechiele parla del pastore è pieno di verbi che indicano la premura e l'amore del pastore verso il suo gregge. Cercare, passare in rassegna, radunare dalla dispersione, condurre al pascolo, far riposare, cercare la pecora perduta, ricondurre quella smarrita, fasciare la ferita, curare la malata, avere cura, pascere. Tutti questi atteggiamenti sono diventati realtà in Gesù Cristo e quanti nella Chiesa sono chiamati ad essere pastori non possono discostarsi da questo modello se non vogliono diventare dei mercenari, ammonisce il Papa. Dopo la sua resurrezione, come Gesù porta avanti il suo regno, chiede Bergoglio. Gesù non è un re alla maniera di questo mondo. Per lui regnare non è comandare, ma obbedire al Padre e consegnarsi a lui perché si compia il suo disegno d'amore e di salvezza. Ecco che il Vangelo ci dice che cosa il regno di Gesù ci chiede e ci ricorda che la vicinanza e la tenerezza sono la regola di vita anche per noi. Dunque la salvezza non comincia dalla confessione della regalità di Cristo, ma dall'imitazione delle opere di misericordia mediante le quali lui ha realizzato il regno. Alla fine della nostra vita, sottolineato Papa Francesco, saremo giudicati sull'amore, sulla prossimità e sulla tenerezza verso i fratelli. Da questo dipenderà il nostro ingresso o meno nel regno di Dio. Ed ad indicarci la strada giusta ci saranno i santi, che proprio mediante le opere di generosa dedizione a Dio e ai fratelli hanno servito, ognuno nel proprio ambito, il regno di Dio e ne sono diventati eredi. Ciascuno di essi ha risposto con straordinaria creatività al comandamento dell'amore di Dio e del prossimo. Si sono dedicati senza risparmiarsi al servizio degli ultimi, assistendo gli indigenti, gli ammalati, gli anziani, i pellegrini. I nuovi santi, ha fatto notare il Papa, hanno cercato e scoperto la carità nella relazione forte e personale con Dio, dalla quale si sprigiona il vero amore con il prossimo. Di qui l'auspicio che i nuovi santi, con il loro esempio e la loro intercessione, facciano crescere in noi la gioia di camminare nella via del Vangelo. L'esempio poi dei quattro santi italiani nati nelle province di Vicenza, Napoli, Cosenza e Rimini aiuti il caro popolo italiano, dice Bergoglio, a ravvivare lo spirito di collaborazione e di concordia per il bene comune e a guardare con speranza al futuro, confidando nella vicinanza di Dio che mai ci abbandona, anche nei momenti più difficili.